Hello everyone. Hello everyone. Today I will discuss 3.1 exercise with you. This is a basic exercise. So let us start with these basics along with the questions, right? So in the first question, we have to find out the order of a matrix. Order of a matrix, we know that it is always expressed in this form. How many numbers or row, number of rows are there and how many columns are, columns are there and the order is row into column. Rows basically are the horizontal one. Since there is only, there, there are one row, this is first row. This is second row and third row. Horizontal ones are known as rows. So because there are three rows and four columns, the vertical ones are called column. So there are three rows, right? Three rows and four columns. These are rows, right? And these are columns. So there are three rows and four columns. So order of this matrix will be three into four. We always write order in this form, row into column. Now they are asking for number of elements. So we can easily find out if we multiply the number of element in row and column, basically the number of rows and number of columns, if we multiply, we get the total number of elements. Because three row hai, char column hai. The total of course bar element distribute hongi, right? Now they are asking for what is A13. A13 means we know that the position jo hoti hai, har element is defined by Aij. I stands for the number of row in which that element appear and J stands for number of column in which that element appear. Generally, we represent position like this A11, A12, A13, A14 and so on means this is an element which appear in first row, first column, first row, second column, first row, second, third column. Similarly, A21, A22, A23, A24 and like this A31, A32, A33, A34, right? These are the basic position because third row, first column, third row, second column. So they are asking for what is the element which is A13 means the number, the element which appear in the first row and third column. This is first row and third column. So this is 19. Similarly, the element at 21 means second row and first column that is 35, right? Now they want 33, three, third row, third column. So this is your 33 three minus 5. 24 means second row, fourth column, 12. And 23 means second row third column this is 5 by 2 so basically they want, want these the positions right so we can find out in this way positions now in the second question they want if a matrix has 24 elements then how can we arrange those 24 elements right so we can say that we arrange those elements in one row we can say that 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 तो उसमें 24 रोज हो जाएंगे और एक कॉलम हो जाएगा हम उसको 2 into 12 करके लिख सकते हैं 12 into 2 कर सकते हैं 3 into uh, 8 कर सकते हैं 8 into 3 कर सकते हैं 4 into 6 6 into 4 right so we can arrange those 4 24 elements in this way so these are the possible order which that matrix have right तो उन्होंने यही पूछा था कि 24 एलिमेंट को हम कितने वे में अरेंज कर सकते हैं so these are the possible order right possible orders now again they want that 13 elements will be arranged so 13 elements can be arranged as 1 into 13 or 13 into, 13 into 1 or we can't write it in ratio form because we can't write the number of elements we can't write it in 1 by 2 we can't write it in 2 into 13 by 2 this is wrong right because the number of elements is 13 by 2 is 13 elements so we can write it in 1 into 13 way or 13 into 1 way so possible order it can have 1 into 13 or 13 into 1 way right now they want to know the possible order it can have 1 into 13 or 13 into 1 now the second question is this so second or third question now look go to the third question third maybe if a element if a matrix has 18 element how can we arrange those 18 element so we can say that we can arrange two 18 element as 1 into 18 18 into 1 yeah fit 2 into 9 9 into 2 yeah fit 3 into 6 6 into 3 right so yeah possible order so so in ways may hum in 18 elements go arrange kar sakte hain ab wo isi question mein puch rahe hain what happened if we have five elements so five elements ko hum arrange kar sakte hain 1 into 5 ya fir 5 into 1 mein means for example agar maan lete hain hamare paas a b c d e ye elements hai to hum isko likh sakte hain matrix a b c d e humne ek row bana di aur panch column to ye ek possible bhi ho gaya one row five column this way ya fir hum isko aise likh sakte the a b c d e so we can write those five elements in these two ways to basically wo ye puch rahe the aapse Right? Now look at the question number 4. We have a matrix. We have to construct a matrix of order 2 by 2. Means 
टू बाई टू का मतलब हो गया इसमें दो रोज होनी चाहिए और दो कॉलम यानी टोटल चार एलिमेंट होने चाहिए तो कौन कौन से होंगे वन 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 टू बिकॉज वन रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम राइट टू वन और टू टू यही चार एलिमेंट हो सकते हैं और वो कह रहे हैं कि हर पोजीशन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है कि आई और जे यानी ये जो आई और जे इनका सम का स्क्वायर करके डिवाइड बाय टू होना चाहिए मीन्स अगर मैं ए वन वन निकालूंगा तो ये बन जाएगा वन प्लस वन का होल स्क्वायर बाय टू मीन्स वन प्लस वन इज टू टू स्क्वायर इज फोर फोर बाय टू टू आ जाएगा वन टू फाइंड आउट करना है तो ये बन जाएगा वन प्लस टू का होल स्क्वायर बाय टू मीन्स थ्री का स्क्वायर नाइन बाय टू सिमिलरली टू वन निकालना है तो टू प्लस वन का स्क्वायर बाय टू बिकॉज आई और जे की जगह वैल्यू पुट करते रहेंगे जस्ट इन दिस रिलेशन और टू टू बन जाएगा आपका टू प्लस टू का होल स्क्वायर बाय टू मीन्स फोर का स्क्वायर यानी सिक्सटीन बाय टू एट तो इस तरह से हम ये मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं टू नाइन बाय टू नाइन बाय टू एंड एट राइट तो ये टू बाय टू मैट्रिक्स बन गया सिमिलर इन दिस वे हमें एक मैट्रिक्स बनाना है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा आई बाय जे तो हम कस्ट अब हमें क्योंकि आ चुका है तो हम डायरेक्टली भी फाइंड आउट कर सकते हैं अदरवाइज हम इस तरह भी कर सकते हैं ये निकाल के अब हमें चाहिए आई बाय जे मीन्स हमें इन दोनों पोजिशन को डिवाइड करना है तो वन बाय वन ये वन आ जाएगा वन बाय टू आ जाएगा ये टू बाय वन ये टू हो जाएगा और ये टू बाय टू वन हो जाएगा तो ये एक मैट्रिक्स बन गया जिसमें हर एलिमेंट इस पोजिशन को सेटिस्फाई करता है सिमिलर लाइक इन लाइक इन दिस हमें एक टू बाय टू का मैट्रिक्स बनाना है ए वन वन ए वन टू टू वन टू टू राइट और हर एलिमेंट इस पोजिशन को सेटिस्फाई करना चाहिए क्या है i प्लस ट्वाइस ऑफ जे का स्क्वायर बाय टू तो ये बन जाएगा वन क्योंकि i वन है j की वैल्यू पुट कर देंगे टू तो टू वन प्लस टू थ्री थ्री स्क्वायर इज नाइन नाइन बाय टू राइट वन टू निकालते हैं ये बन जाएगा वन प्लस टू का स्क्वायर फोर मतलब स्क्वायर मीन्स टू इंटू टू फोर का हो स्क्वायर बाय टू तो फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव बाय टू हो जाएगा ये टू वन निकालना है हमें तो टू प्लस टू का होल स्क्वायर बाय टू ये बन जाएगा फोर का स्क्वायर यानी सिक्सटीन बाय टू एट बन जाएगा टू टू निकालना है तो टू प्लस फोर का स्क्वायर बाय टू सिक्स का स्क्वायर थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स बाय टू करेंगे तो एटीन आ जाएगा तो हम इस तरह से इनकी वैल्यूज निकाल के पुट कर सकते हैं नाइन बाय टू ट्वेंटी फाइव बाय टू एट एंड एटीन सो दिस विल बी द डिजायर मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर टू बाय टू है और वो हर एलिमेंट इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है राइट right? 